皆さんこんにちは森永製菓イントレーニングラボパフォーマンススペシャリストの牧野光平です森永製菓イントレーニングラボでは解剖学生理学バイオメカニクス栄養学心理学を駆使してテニスの西堀圭選手や東京ヤクルトスワローズの石川雅則投手をはじめとした世界中で戦うトップアスリートを支えています。今回のテーマは柔道です相手がいる競技なので必ずしも自分の形通りにプレーできるとは限りません動く中で安定性を失ってしまうと技をかけられてしまったり、えー、自分のプレーができなくなってしまうのでどのような状況でも安定感を持ってプレーし続けることが一つ重要な要素となります今回は高藤選手も実際に行っている歌手の安定性にフォーカスしたトレーニングをご紹介しますエクササイズのやり方を覚えるのではなくて自分のスタイルの中でどのようなポジションが安定するのかどのように動くことで安定性を失うことなく移動できるのか技をかけにいけるのかを感じることが大切です第1回前後動作の安定性第2回左右動作の安定性第3回歌詞のダイナミックの動作の中での安定性第4回柔道のための栄養学について学びます今回のトレーニングは主にケーブルを使って、えー、行うエクササイズを紹介しますけれども施設にケーブルがない場合はスーパーバンドなどのエクササイズバンドを使って代用してください。第1回は前後動作の安定性のためのトレーニング股関節、膝関節、側関節の使い方を学びます特に股関節は重心位置、そして上肢と下肢の連結部に近く運動制御の観点から非常に重要な関節ですまた、柔道の技を習うことはあっても股関節の使い方を学ぶ機会は突破すぎても少ないと思います何が正しい動きで、何が正しくないのか関節の動きを知ることが安定性や技の向上にもつながります1つ目ボックスフォワードスライドスクワット2つ目フォワードランジ前方向の下肢の安定性向上3つ目バックレッグスクワット後ろ方向の下肢の安定性向上4つ目ボックススライドスクワット後ろ方向の下肢の安定性の向上力発揮方向の意識づけ1つ目のトレーニングはボックスフォワードスライドスクワット前方向の下肢の安定性を向上させるエクササイズです股関節は太ももの骨と骨盤からなっていまして太ももの骨の頭はこのように球状になっていますでこの球状が骨盤のこの溝に刺さるような形で股関節は作られていますけれどもこれを前後に使おうとすると溝が非常に浅いので非常に不安定ですのでこの球状のものが骨盤に対してまっすぐ刺さるようにひねりながら使わなくてはいけませんそのやり方をこのエクササイズで覚えていただければと思いますもし右足が前に来る人は右肩を入れて背中からくるっと反転しますで右足を前に台に置いていただいてまっすぐかもしくは自分の柔道のスタンスを考えて少し内側に入れるのは構いません重要なことはこの骨盤を動かせる位置に体があることがすごく重要になりますで太ももの骨があってえ太もも骨の頭があって骨盤がこういうふうにくっついてますのでこの部分をひねるようにしっかり動かすことがこのエクササイズで一番大事なことになってきますこのケーブルなんですけども斜めにかけることによって重りが引っ張ってくれて骨盤が回りやすいように調整してくれますのでこのケーブルの重みを使ってやるといいと思いますつ目のトレーニングはフォワードランジ前方向の下肢の安定性を向上させるエクササイズですステップアンで覚えた股関節の動きに今度は一歩踏み出すという動作を加えた応用編になります自分から前に突っ込んでいく時もそうですけども特に相手に引っ張られて耐えなくてはいけない時にこの動きができてないと簡単に
持ってかれてしまうのでしっかりとこの動きを身につけてくださいポイントは一緒です股関節の使い方を一歩ステップする中で覚えてほしいので今回はベルト違いますけれどもやってほしいことは同じです構えていただいてここも柔道のスタンスで構えませんので一歩前に踏み出したときに股関節がしっかりひねられて安定したポジションになるかを確かめながら行ってくださいステップ幅は人によって違うので自分のステップのしやすいところにまず足をついていただいてやっていただくのがいいと思います。3つ目のトレーニングはバックレッククレスクワット後ろ方向の下肢の安定性を向上させるエクササイズです人それぞれ構え方は違うと思うんですけれども自分の構えたその足の形後ろの足の形でエクササイズを行ってください自分の構えの中で安定する形を見つけることが大事になります関節を曲げるタイミングが重要になってくるんですけれども膝ばっかり曲げてしまうとどうしてもこっちに抜けてしまってバランスが崩れてしまいますし股関節ばっかり使っても今度は後ろ方向に倒れてしまうのでそれぞれの関節を同じタイミングで同じように曲げるということがすごく大事になってきます今度は後ろ足をメインにやっていきますのでケーブル巻いていただいて後ろから引っ張られるようにケーブルを装着してください足を前後に開いていただいて後ろ足を少し自分の体に対して開いた状態を作っていただいてスクワットをするように膝関節と股関節を同じ分量だけ曲げていってくださいその時に縦に股関節を曲げるんじゃなくて股関節はひねりながら使わなくてはいけないので骨盤がしっかり回っていることを確認しながら曲げていっていただければなと思いますその時に膝関節が内側に入りすぎたり逆にケーブルに引っ張られて外側に逃げたりしないようにつま先と膝の関係はマスク延長線が理想なのでそこを気にしながら股関節を絞っていただければいいかなと思いますで、顔は常に正面前を向けておいてくださいこれ一緒についていってしまうと視線反射というもので後ろにどんどんどんどん持って帰ってしまいますので顔はまっすぐ前に向いてでも意識は股関節で後ろの股関節を回すように使っていただければなと思います動きにまだ慣れていない頃はあの軽い負荷の方が脳みそが自分の動きを覚えやすいので軽めの負荷でしっかり動きを作ってください。4つ目のトレーニングはボックススライドスクワット後ろ方向の下肢の安定性を向上力発揮方向の意識づけのエクササイズです柔道で言えばステップ3はどっちかというとこう後ろに下がっていくときにどういうふうに使ったらいいかとか押さえたときにグッと耐えるときにどうしたらいいかなんですけど要は逆にこう前にこう行こうとしたときにどういうふうに押すのが一番力が発揮できるかっていうところなので微妙に柔道の中でも使える局面が違うと。今度はステップ台を使って、えー、ステップ台に前足を乗せたいと思います足をさっきのエクササイズも広めに取っていただいて両足の向きですけどもこれは柔道のスタンスに合わせていただければいいと思います腰をぐっと深く落としていただいて股関節をしっかり意識して回し込むようなイメージを持ったらそれと逆方向に対して力を出すように意識をしていただくといいと思います基本的にはさっきのエクササイズと一緒なんですけど深くしたことで膝が倒れてしまわないようにえつま先膝は同じ向き股関節がしっかり回っていることを出ていった時に出ていった先のつま先と膝も同じ向きでこっちから押し出さるように骨盤が回ってきてますのでそれにつられてこっち側に倒れていかないようにしっかり今度はこっち側の股関節を、まあ、内側にひねりながら受け止めるというのが大事になってきます。
基本的には今意識は後ろに持っていただければと思います左の使い方はステップワンツーでやってるので本当は右から左にって意識してほしいんですけども一旦は右足の使い方だけを意識していただけるといいと思いますどういう体の使い方をすれば体が安定するのか感覚的に分かっている選手も多いと思いますが関節の動きを知って理屈を理解することでより安定させることができます柔道であればお尻や内ももが意識しやすくなるとより関節が安定するのでそうなるための体の使い方を繰り返しエクサイズして身につけてください皆さんしっかりとトレーニングしてパフォーマンスアップにつなげてください Bye. <laughs>